வேவ் ரூம் அதிர்ப்பு ఇంతసేపటి <laughs> చెప్పడానికి నా విగ్గు లేకుండా ఫోటో చూసింది అనుకో ఎవరో అనుకుంటుంది అప్పుడు నా చా వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా అందుకనే ఈ విగ్గు నీ దగ్గర సౌదలు చాలా ఉన్నాయి కానీ ముందు స్నానం చేసి రారా బాబా దగ్గరికి వస్తుంటే ఎలక్స్ వచ్చిన కంపు బాయ్ నువ్వు కూడా వస్తావు స్నానానికి ఒక ఎలక్ కాదు యాభై ఆరు ఎలకలు చచ్చిన కొంపోతుంది పెద్ద వచ్చిన వాళ్ళని చూస్తే కదిలేలా లేరు ఫామ్ హౌస్ నమ్ముకొని కాదు చిన్నబాబుని నమ్ముకొని ఆనందంగా గడిపేస్తున్నాం ఈరోజు ఇక్కడ ఇలా హాయిగా ఉన్నామంటే దానికి చిన్నబాబే కారణం కానీ వీళ్ళని చూస్తే కదిలేలా లేరు ఏమన్నారా బాగా చూసుకోమన్నారు ఆయనే ఫోన్ చేసి వాళ్ళకి ఏ లోటు రానివ్వకుండా చూడమన్నారు చిన్నబాబు వచ్చే లోపు ఇక్కడ ఒక్క పరుగు కూడా ఉండకూడదు రేపు ఆదివారం లోపు అందరూ కేటు బయట ఉండాలి అర్థం కదా ఇప్పుడు పడితే ఫోన్ చేయకు ఇక్కడ అన్ని మనం అనుకున్నట్టుగానే జరుగుతున్నాయి అర్థమైందా అంతా నేను చూసుకుంటాను నన్ను నమ్ము ఫోన్ పెట్టి చచ్చే ముందు ఎవరితో రా గుసగుసలు ఆడుతున్నావు నా పాత అకౌంట్ లో క్లోజ్ చేస్తున్నాను రా అందరిలా మనం కూడా సడన్ గా ఎవరికి తెలియకుండా సచ్చే అనుకో సచ్చిన తర్వాత బాధపడాలి ఎందుకు సచ్చేమా అని మనకు ఆ గోలేమీ లేదు కదా అందుకే నా అప్పులన్నీ తీర్చేసాను ఇప్పుడు మనం ఎవరికి ఒక రూపాయి ఇవ్వక్కలొద్దు నా రూపాయి ఒకటి దగ్గర లేదు ఇప్పుడు సోలోగా సోలైపోతున్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది అది సరే రా బాబు నేనంటే లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాను నీకేమైంది నువ్వెందు రా చావాలనుకుంటున్నావు సుధీర్ 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 ముందు నీ స్టోరీ చెప్పు ప్రవీణ్ తర్వాత విందాం చెప్పొచ్చుగా సుధీర్ చావులో ఫ్రెండ్స్ అయ్యాం ఒకరి గురించి ఒకరు తెలుసుకుంటే will feel better na mana feelings kuda share chesukochu appudu prashanthanga chachipochu sare nandu mundu nee story cheppu naadi kaadu mundu nee cheppu naaku music albums cheyadam ante chaala ishtam
మాకు లంచ్ కి రావడం కుదరదు బేట కన్సల్టెన్సీ ఆఫీస్ కి వెళ్ళాలి చిన్న మీటింగ్ ఉంది సో విల్ క్యాచ్ అప్ సమ్ అదర్ టైం పక్కా ప్లీజ్ ఎందుకు ఇప్పుడు ఆఫీస్ దేనికి రా నీకు తెలుసు కదా నేను నా ఫ్రెండ్ బ్రదర్ దగ్గర జాబ్ చేస్తున్నా అని నేను వెళ్ళి ఆ జాబ్ చేస్తే కానీ అంత సటిస్ఫై అవ్వడు పెళ్లి చేసుకోబోతున్నా నీకు ఆ జాబ్ అవసరం చెప్పు మొన్నటి దాకా పడిపోయిన కంపెనీని డే నైట్ వర్క్ చేసి ఇప్పుడే ఒక షేప్ కి తీసుకొచ్చాను ఏ ఇక్కడ 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 ఆపేసి అలా అది జాబ్ అని రోజు వాడి దగ్గర డ్రాప్ చేయించుకుంటూ నా చేత షాపింగ్ చేస్తూ నా దగ్గర డబ్బుల తొప్పి వాడి గిఫ్ట్ ఇస్తూ అదలా చేస్తున్న నాకు తెలియక మా బాబుకి తెలియక మ్యారేజ్ డేట్ ఫిక్స్ చేసుకొని ఊరంతా వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ పంచేసాం అలా ఒకసారి కార్డ్స్ పంచుతూ మా ఫ్రెండ్ ని కలిస్తే మా ఫ్రెండ్ ఆ కార్డ్ చూసి షాక్ అయ్యి ఒకప్పుడు అది వాడి గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని ప్రజెంట్ వేరే వాడితో డేటింగ్ లో ఉందని చెప్తే నమ్మలేదు అయినా మన సంఘీకరించక వెళ్ళి చూస్తే చెప్పు బతకడం కంటే చావడం బెటర్ రా బతుకుంటే పేక మీద కత్తి పెట్టేనా పెళ్లి చేస్తాడు రా మా నాన్న ఎంత ప్రేమించాను రా దాన్ని అందు పక్కనే పెట్టుకుని వేడితో రొమాన్స్ చేసేది రా అడిగితే క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అని అబద్ధాలు చెప్పేది రా ఎక్కడైనా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ముద్దులు పెట్టుకుని హక్కులు ఇచ్చుకుంటారా ఇప్పుడు ఎలా ఉంటే పిల్ల యొక్క గుమ్మం బయట ఆ చెప్పులు చూసి బయటికి పోవాల్సిందే చెత్ అలాంటి కుక్కపోతుంది నా కుత్ర తర్వాత దాని బిహేవియర్ చూసి చచ్చే కంటే ఇప్పుడే చేస్తే అందరికీ హ్యాపీ అది కదరా నాకు ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేదని మీ నాన్నతో గట్టిగా చెప్పొచ్చు కదా నువ్వు ఎవరికి చెప్పాలి ఎవరింటున్నాడు రా అన్నమాట ఈ ఒక్క విషయమే కాదురా దాన్నే పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ అందరికి పరిచయం చేశాను పక్కనే ఎక్కించుకొని ఊరంతా తిప్పాను కానీ దానికి నేను తప్పితే ఊరంతా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ అని అందరికీ తెలుసు మొన్న డెబనర్ బ్లాక్ లో తన రొమాన్స్ వీడియో ఆడ అప్లోడ్ చేశాడంట ఇలాంటి దాన్ని నేను పెళ్లి చేసుకోవాలి వన్నిటికి ఒకటే సొల్యూషన్ రా సూసైడ్ అలా డిసైడ్ అయ్యి ఇదిగో ఇలా సూసైడ్ లో మీ ముందు దాట్స్ మై స్టోరీ నందు మరి నీది నాది స్టోరీ కాదు నా లైఫ్ సింపుల్గా చెప్తాను మేము కన్నడ బ్రాహ్మన్స్ బ్యాంగ్లూర్లో ఉంటాం నేను ఇక్కడ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి వచ్చాను మా బావకి నాకు ఎంగేజ్మెంట్ జరిగింది నాకు మా బావ అంటే ఇష్టం లేదు మా అమ్మకి మా బావ వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో కలపాలని ఇష్టం మా బావ ఒక గే వాడు ఇలాంటి తోడని మా అమ్మకి చెప్పి నా నమ్మదు నాకు వేరే లవ్ అఫైర్ ఉందని నేను కావాలనే బావని అవాయిడ్ చేస్తున్నానని మా బావ క్రియేట్ చేశాడు అందరినీ నమ్మించాడు వాడిని పెళ్లి చేసుకోనంటే మా అమ్మ సూసైడ్ చేసుకుని చచ్చిపోతానని అటెండ్ కూడా చేసింది అందుకే మా అమ్మ చచ్చిపోయే ముందు నేను చచ్చిపోతే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ అయిపోతాయని ఇదిగో ఇలా ఇది కరెక్ట్ కాదురా నందు ఏం తప్పు చేసింది తను ఎందుకు చచ్చిపోవాలి నన్ను అడిగితే నేనేం చెప్తాను రా ఇల్దని అడుగు తప్పురా రే ఇలాంటి మనం ఎంకరేజ్ చేయకూడదు వెళ్ళి తనని సూసైడ్ డ్రాప్ అయిపోమని చెప్పరా చిన్న పిల్లరా తనకి చాలా ఫ్యూచర్ కూడా ఉంది గాడ్ షీ సచ్ స్వీట్ గర్ల్ ఆల్సో కదా ఒక్క నిమిషం మేస్టర్ గురువు ఎందుకెందుకే దాని సీటు కింద ఉన్న నలుపు దానికి తెలియదంట తమర వ్యవహారంలో కూడా తమరు తప్పేమీ లేదు తమరు ప్రేమించిన అమ్మాయి తప్ప అలా అని చెప్పి ఇప్పుడు నేను డ్రాప్ అవ్వమంటే అవుతావా అవ్వ కదా ఓ పని చేద్దాం నువ్వు ఎంతగా చెప్తున్నావు కాబట్టి దాని మాస్టర్ అయితే నా వల్ల కాదు ఈ సూసైడ్ ఒక త్రీ డేస్ పోస్ట్ పోన్ చేద్దాం తర్వాత నందూరి మార్చి మనం చచ్చిపోదాం ఏమంటాం త్రీ డేస్ నా వల్ల కాదురా నేను ఉండలేను మన ఇద్దరు చచ్చిపోతే అది ఒకతే ఎలా ఉంటుంది బతికి ఆలోచించు నువ్వే అంటున్నావు కదరా చిన్నపిల్ల స్వీట్ గర్ల్ అని రే ఒకసారి నందు క్లోజప్ వేసుకోరా
సరే ముందెళ్ళి దాన్ని కన్విన్స్ చేస్తుంది చెప్పి <laughs> నేను ఇప్పుడే ఆడితో మాట్లాడతాను 